আগামী সপ্তাহে খুলে দেয়া হচ্ছে দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে ঢাকা ভাঙা মহাসড়ক পদ্মা সেতু চালুর আগেই সুফল পাবেন দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ এবং জামিন খারিজ নয় আইনজীবীদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণের কারণেই পিরোজপুরে বিচারক বদলি বললেন আইনমন্ত্রী ইতিহাসে নজিরবিহীন বলছেন সিনিয়র আইনজীবীরা দেখছিলেন শিরোনাম জনপদের সময় সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড করোনা ভাইরাসের কারণে ব্যাহত হচ্ছে দেশের দুই মেগা প্রকল্প পদ্মা বহুমুখী সেতু ও পদ্মা রেল লিংক প্রজেক্টের কাজ চীনের যে প্রকৌশলীরা দেশে গিয়েছেন তারা ফিরতে পারছেন না আবার প্রয়োজনীয় উপকরণও আনা যাচ্ছে না এ অবস্থায় কাজের গতি অব্যাহত রাখতে দেশে থাকা চীনা কর্মকর্তাদের ছুটি বাতিলের কথা বলছে দেশটির দূতাবাস চীনের রাষ্ট্রদূত বলেন বাংলাদেশ করোনা ভাইরাসের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে তাই দ্রুত সব বিমান ও স্থল বন্দরে স্ক্রিনিং মেশিন বসানোর পরামর্শ তাদের দেশের মেগা দুই প্রকল্প পদ্মা বহুমুখী সেতু ও পদ্মা রেল সংযোগ প্রকল্পের কাজ চলছে চীনের তত্ত্বাবধানে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের প্রভাবে থমকে যাচ্ছে চীনের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুই প্রকল্পের ভাগ্যে কি আছে বিষয়টি চীনেরও মাথা ব্যথার কারণ বুধবার বিষয়টি নিয়ে আশ্বস্ত করেন দুই প্রকল্পের শীর্ষকর্তারা আমাদের দুই প্রকল্পের কাজ কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে কারণ কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান চীনে কাজ করছে না পাশাপাশি যারা ছুটিতে গেছেন আসতে পারছে না বর্তমানে চীনে ছুটিতে থাকা দুইশ পঁয়ষট্টি জন কর্মকর্তাকে দেশে ফিরে আনা হচ্ছে না জানুয়ারিতে যারা ফিরেছেন এরকম কর্মকর্তারা চোদ্দ দিনের কোয়ারেন্টাইন শেষ করে ইতিমধ্যে কাজে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশও ঝুঁকিমুক্ত নয় জানিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে চীনের রাষ্ট্রদূত দিলেন পরামর্শ এদেশে চীনের যে নাগরিকদের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে তাদের মেয়াদ বাড়াতে সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি বাংলাদেশকে কয়েকটি পরামর্শ দিতে চাই অবশ্যই বিমানবন্দর স্থল বন্দরগুলোকে আজই স্ক্রিনিং এর আওতায় আনতে হবে অনেরাফেল ভিসা বন্ধ করতে হবে যে কোনো গণজামায়াত বাদ দিতে হবে করোনা ভাইরাসের কারণে প্রত্যাশিত গতিতে কাজ হয়তো সম্ভব হচ্ছে না তবে নিয়মিতভাবে চলছে দেশের মেগা দুই প্রকল্পের কাজ এখন পর্যন্ত যে পরিস্থিতি তাতে প্রকল্পের মেয়াদ হয়তো বাড়ানোর দরকার হবে না তবে দীর্ঘ মেয়াদে এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে বিকল্প উপায় খুঁজতে হবে বাংলাদেশ ও চীনকে হেসান জুয়েল সময় সংবাদ মুন্সিগঞ্জ করোনা পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে আলোচকদের সঙ্গে নিয়ে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী রাশেদ লিমন खबर पे प्रतिदिन ही एक देश आक्रांत हमेश झुकर मध्य ही रही है बोलते गए आज की आई डी सी आर तर नियमित ब्रिफिंग विषय जतायात दिखे मोकबिलातेमानबंदर कत प्रस्तुत से विषय संगे रही शाहजाल आंतर्जा विमानबंदर ग्रुप कैप्टें तहिदुल आहसान आसले एक कथाई একদমই জানতে চাচ্ছি আসলে আমরা কতখানি প্রস্তুত ধন্যবাদ আপনারা জানেন যে এই করোনার প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর থেকে আমাদের এয়ারপোর্টে বিভিন্ন রকমের যে আমরা ব্যবস্থাপনা নিয়েছি সেগুলি আমাদের এখনও বহাল আছে এবং আমরা মনিটর করছি এবং খুব বেশি নজরদারির মধ্যে আমরা রেখেছি সিস্টেমগুলি তার মধ্যে রয়েছে আপনার থার্মাল স্ক্যানার তারপরে হেলথ ডিক্লারেশন ফর্ম বিতরণ ফ্লাইটে এবং এছাড়া আমরা আনুষঙ্গিক কিছু ব্যবস্থা নিয়েছি সেগুলি এখনও চলমান আছে আর যেটা বলতে চাই যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের যেহেতু শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আমাদের দেশের প্রধান প্রবেশদ্বার সেই জন্য আমাদের বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপনা আমরা খুবই জোরদার করেছি এবং যার ফলশ্রুতিতে আমরা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে এখনও করোনা আক্রান্ত কোনো ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়নি এবং কেউ আক্রান্ত হয়নি এ পর্যন্ত 
আচ্ছা থার্মাল স্ক্যানের কথা বলছিলেন আসলে আমাদের যারা ঢুকছেন এয়ারপোর্ট থেকে দেশের ভিতরে আমরা আসলে কতগুলো থার্মাল স্ক্যানার রয়েছে বা সেগুলো কার্যকর কতগুলো এখন রয়েছে বিমানবন্দর ধন্যবাদ থার্মাল স্ক্যানার আমাদের এখানে মোট তিনটি থার্মাল স্ক্যানার আছে সেটা হলো ভিআইপি আরেভেলের একটি এবং নর্মাল আরেভেলের দুইটি তার মধ্যে ভিআইপি আরাইভেলের স্ক্যানারটি কিছুদিন যাবত একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে সেখানে আমরা হ্যান্ড হেলথ থার্মোমিটার ব্যবহার করছি যেহেতু ভিআইপি আরাইভেলটা একটু কম যাত্রীর সংখ্যা অনেক কম হ্যান্ড হেলথ থার্মোমিটারটা বেশ ভালোভাবে ইউজ করা হচ্ছে আর কি আর আমাদের যে নর্মাল যে অ্যারাইভেলের যে স্ক্যানারগুলি আছে সেগুলি ভালোভাবে কাজ করছে এবং এছাড়াও আমাদের যে যাত্রীদের সচেতনতার জন্য আমরা একটা যাত্রীদের সামনে একটা স্ক্রিনের ব্যবস্থা করেছি যাতে করে তারা নিজেদের যে থার্মাল ইমেজের ছবিটা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছে এবং তারা নিজেরাই বুঝতে পারছে যে তারা স্ক্যান্ড হচ্ছে আর কি স্ক্যানারের মাধ্যমে সেক্ষেত্রে যাদের রেড মার্ক আসছে বা যাদের টেম্পারেচার হাই উঠছে তাদের ক্ষেত্রে আসলে আপনারা কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন ধন্যবাদ আসলে যাদের থার্মাল মনিটরে যাদের চেহারাটা লাল হয়ে যাচ্ছে এবং একটা সতর্কবাণীও দিচ্ছে আমাদের অডিও সিগন্যাল দিচ্ছে তখন তাদেরকে আলাদা করা হয় আলাদা করে কোয়ারেন্টাইন করে তাদেরকে ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করা হয় এই করোনা ভাইরাসটাকে কনফার্ম করার জন্য এবং ফার্দার তাদেরকে বিভিন্ন হসপিটালেও পাঠানো হয় তাদের করোনা ভাইরাসটাকে কনফার্ম করার জন্য আচ্ছা আরেকটি বিষয় যে আজকে যেমন কি আইডিসিআর থেকে বলা হয়েছে যে চারটি দেশের কথা বলা হয়েছে যে এই চারটি দেশের থেকে হেলথ সার্টিফিকেট অর্থাৎ করোনা মুক্তির একটি সার্টিফিকেট যে করোনা মুক্ত আছে সেটি ছাড়া আসলে তাদের ঢুকতে দেওয়া হবে না এবং সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনাদের তৎপরতা কী বা আপনারা কী পদক্ষেপ নিয়েছেন এটি মানে এই এটা পরিচালনা করতে ধন্যবাদ আজকে তো আমরা জানতে পেরেছি যে আমাদের দেশে আপনারা জানেন যে অনেক দেশের যাত্রীরা এখানে এসে অনারেবল ভিসা তারা লাভ করতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে কিছুটা লিমিটেশন দেওয়া হয়েছে সাউথ কোরিয়া জাপান এবং ইটালি এবং ইরানের যাত্রীদের ক্ষেত্রে তাদেরকে ওই দেশ থেকে আমাদের এমবেসি থেকে ভিসা নিয়ে আসতে হবে সো এইটা একটা লিমিটেশন কারণ ওই সব দেশে আমাদের করোনা প্রাদুর্ভাবটা একটু বেড়েছে তো এটি এইটা দেওয়াতে আশা করি আমরা একটু সেফ থাকতে পারবো আর কি এছাড়াও এই ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার জন্য আমরা আমাদের যে ইমিগ্রেশন সেকশন আছে তাদেরকে আমরা অবহিত করেছি তারা এই ব্যাপারে সজাগ আছে এবং তারা এটা ইমপ্লিমেন্ট করার সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছে তারা আচ্ছা এই বিষয়টি যেন আপনি যেমন বলছিলেন যে একটি থামা স্ক্যানের কথা বলছেন ঠিকমতো কাজ করছিল না বা এক সীমাবদ্ধতা তো রয়েছে এরপর মাঝে মাঝে ম্যানুয়ালিও যে যেভাবে চেক করতে হচ্ছে না আসলে এইভাবে কাজ করে বিশ্বব্যাপী যে পরিমাণ ছড়িয়ে পড়ছে আসলে আমরা এভাবে আসলে এটা এটা আসলে কতখানি আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে যে এটি পর্যাপ্ত কি না বা আপনাদের সক্ষমতা আরও বাড়ানোর দরকার আছে কি না ধন্যবাদ আমাদের আসলে যে স্ক্যানারটি এখন একটু বিকল সেটা আসলে রিপ্লেস করা দরকার তাছাড়াও ওই ওইটার বদলে আমরা যে ব্যবস্থাপনা যেটা আছে যে আপনার হ্যান্ড হেলথ থার্মোমিটার দিয়ে টেম্পারেচারটাকে মনিটর করা সেটা ভালো কাজ করে এবং যেহেতু ভিআইপি আরাইভেলের যাত্রীর সংখ্যা কম সেটা দিয়ে যথেষ্ট কাজ করা হচ্ছে এবং নতুন মেশিন কেনার প্রক্রিয়া আমি আমি শুনেছি যে তাদের প্রক্রিয়াটা শুরু করেছে এবং হয়তো অতি শীঘ্রই আমরা নতুন একটা মেশিন পেয়ে যাব ইনশাল্লাহ মানে সেটা আরেকটি বিষয় দেখলাম যে যারা স্ক্যান করছে ঠিক ওখানে থার্মাল স্ক্যানার ওখানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একটি টিম কাজ করে তারা দেখছেন কিন্তু এয়ারপোর্টের মধ্যে বিমানবন্দরের মধ্যে যে যারা কর্মকর্তা কর্মচারীরা রয়েছেন তারাও তো নিরাপত্তা ঝুঁকিতে রয়েছেন তো তাদের আসলে এই করোনা ভাইরাস মোকাবেলা খুব একটা মাস্ক ব্যবহার করতে বা খুব একটা সতর্ক হতে কিন্তু আমি দেখিনি আসলে এই বিষয়টি নিয়ে আসলে আপনারা কি কোনো আপনাদের যারা একদম গ্রাউন্ডে যারা কাজ করছেন যা বা এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন লাউঞ্জে যারা কাজ করছেন তাদের ক্ষেত্রে কি কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন কিনা বা তাদের কোনো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে কিনা ধন্যবাদ আপনারা জানেন যে এই গত জানুয়ারি মাস থেকেই আমরা যে ব্যবস্থাপনা নিয়েছি প্রথমে আমরা আসলে কিছু ক্যাম্পেইন করেছি এয়ারপোর্টের ভিতরে সেমিনার করেছি এবং প্রেজেন্টেশন দিয়েছি বিশেষজ্ঞরা এই করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করার জন্য এবং তখন থেকে সবাইকে যারা নাকি যাত্রীদের ক্লোজ কন্ট্যাক্টে কাজ করে লাইট লাইক আপনার কাস্টমস ইমিগ্রেশন এবং আমাদের নিরাপত্তা কর্মীরা সবাইকে যে মাস্ক বা গ্লভস অথবা হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে কাস্টমস এবং ইমিগ্রেশনকে আশা করি সবারই ব্যবহার করার কথা ইদানিং আমরা অনেক বিশেষজ্ঞের কাছে শুনতে পাচ্ছি যে মাস্ক ব্যবহারের প্রয়োজন আছে কি না সেই ব্যাপারে একটু সন্দেহ তৈরি হয়েছে যে অনেকে বলছে যে ব্যবহার না করলেও চলে এই কারণে হয়তো একটুটা একটু হয়তো তারা মানে মাস্কটা ব্যবহার 
তাদের মধ্যে একটু রিল্যাক্টেন্স চলে আসছে এটাও হতে পারে বাট আমাদের তরফ থেকে আমরা সবাইকে বলেছি মাস্ক ব্যবহার করতে হবে গ্লস পড়তে হবে এবং স্যানিটাইজার ইউজ করে হাত পরিষ্কার রাখতে হবে शेष प्रश्न जे जेहतु अनेकगुलो देश छड़े पड़े तो विशेष विशेष देश के क्षेत्र में देखी सतर्कतार कथा क्यों जेहतु करोा भाइर सुप्त अवस्था एक एकजुन शरीर चौदह दिन पर्त थे से जाचाइर जो आसले जरा जे जी आसन एक जन एक जी को तरह आसने शेष चौदह दिन जे एक भ्रमण के डाटा भ्रमण हिस्ट्री जो बीजे ट्रावल हिस्ट्री से व्यवस्था से विषय को पदक्षेप अपनारा नहीं क्या आसले थार्माल स्कैनार दिए स्कैनिंग पशापी हमें इनफरमेशन दिए स्कैनिंग हे अपन फ्लैटे एक फर्म देवा है जी स्वास्थ्य सम्पर्क जो तथ्यगुली से दीते हैं तर नम्बर दीते हैं तर ठिकाना दीते हैं बांग्लेशे और से कौन कौन जैगा भिजिट कर आसार आगे से लिखते हैं तो सेगुलिवेलर समय हेल्प डेस्क ता जमा दिए जाए परवर्ती जीतु सुप्तकाल हे दुई थ चौदह दिन आई डि सी आर थे तर कि नम्बर माध्यम कन्टिन्यूसि ट्रैक कर तक के नम्बर देवा है हटलैन नम्बर जाते स्वास्थ्यकर्मी जोाजोग करते जी को समस्या स्वास्थ्य समस्या सम्मुखीन है ये आसले चौदह दिन समय एक ट्रैक कर व्यवस्था कर पदक्षेप दिन दिन सतर्कता सब चे बड़ विषय बांगलेश प्राय एक मत कर सन्देह जनपद समय प्रस्तुति विमानबंदर थे सबशेष रिचार्ड शाहजाल आंतर्जा विमानबंदर थेखानकार परिचालक ग्रुप कैप्टें तौहिदुल आहसान के संगे नहीं परिस्थिति नहीं आलोचन जुक्त ही सहकर्मी राशेद लिमन आगामी सप्ताह खुले देा हे देशर प्रथम एक्सप्रेसवे ढाका भांगा महासड़क पद्मा सेतुर दुई पारे निर्मित यह फोर लें सड़क उद्बोधन हम सेतुर आगे ही सुफल पे शुरू कर देशर दक्षिण पश्चिमांचल मानुष सैफुल इसलम छवि एहसान जुएल रिपोर्ट राजधानी जत्रीपुर भांगा पर्त कलोमीटर प्रथम निर्धारित समय आगे खुले दे महासड़क प्रस्तुति चूड़ान पर्यास मास बारो तारीख उद्बोधन सतर मार्च दुआर खुल से अर्थनीतर नतून सब दिगंत मुंशीगंज जमीन खारिजर आईनजीवी संगे असौजन्यमूलक आचरण कारण विचारक के बदली आईनमंत्री जदिव विचारक बदल प्रक्रिया के नजर विहीन बोल सिनियर आईनजीवी और बदल आदेश क्यों अवैध नये जानते चेहन देश के उच्च अदालत समालोचना चलते 
বিষয়টি নিয়ে বুধবার হাইকোর্টের তিনটি বেঞ্চে আইনজীবীরা আবেদন করেন এর মধ্যে দুটি বেঞ্চ কোনো আদেশ না দিলেও বিচারককে বদলির আদেশ কেন অবৈধ নয় সরকারের কাছে জানতে চেয়েছেন একটি বেঞ্চ আইনজীবীরা বলছেন এই ঘটনায় বিচার বিভাগের ওপর মানুষের আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে ইমেজ অফ জুডিশিয়ারির জন্য এর চেয়ে বাজে কিছু হইতে পারে যারা দায়িত্ব পালন করছেন মাননীয় জেলা জজ তাদের মনের অবস্থাটা কি হইতে পারে উক্ত জামিন কেলেঙ্কারী দেশের সাধারণ জনগণের বিচার বিভাগের উপর আস্থা নষ্ট হয়েছে বলে আমরা মনে করি তাৎক্ষণিক প্রত্যাহারের যে আদেশটি এটি তার যে প্রমোশন ট্রান্সফার ইত্যাদি সংক্রান্ত যে আইনটা আছে রুলস আছে সেটির পরিপন্থী কিনা সেটি মূলত আদালত দেখতে চাইছেন বিচারককে বদলির এই ঘটনা বিচার বিভাগের ইতিহাসে নজিরবিহীন বলে মনে করেন সাবেক দুই আইনমন্ত্রী আমাদের যে ঐতিহ্য আছে বিচার ব্যবস্থা বিভাগের সে ঐতিহ্য সম্পূর্ণভাবে নস্বাদ করে দেওয়া হয়েছে এই প্রক্রিয়াটি এবং যে তরি গঠিত হচ্ছে সেটা অবশ্য নিশ্চয়ই এই ধরনের নজির আমার জানা নেই দুদক আইনজীবী বলছেন আওয়ালের জামিনের আদেশ দেখে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা যিনি কনসার্ন পাবলিক প্রসিকিউটর ছিল দুর্নীতি দমন কমিশন ওনার একটা উনি একটা রিপোর্ট দেন পুরো ঘটনা কার্যাবলীর উপর এগুলো তো আসতে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার আর দুটুরি সার্টিফাইড কপি লাগবে অবশ্যই কমিশন এ ব্যাপারে পজিটিভ একটা সিদ্ধান্ত নেবে যদিও আইনমন্ত্রী দাবি জামিন খারিজের জন্য নয় আইনজীবীদের সঙ্গে অসজন্যমূলক আচরণই বদলির কারণ রেজোলিউশন আছে বারের যে এই ডিস্ট্রিক্ট জাজ যে ব্যবহার করেছেন সেই ব্যবহারটা করা সমীচীন হয় না আমি মনে করি না যে এখানে আইনের শাসনের কোনো ব্যাপ্তয় হয়েছে পিরোজপুরের প্রত্যাহারকৃত জেলা জজ আব্দুল মান্নানকে বর্তমানে আইন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে লেভেল প্লেইং ফিল্ড তৈরিতে আগে ভাগেই মাঠে নেমেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে চোদ্দটি টিম সকাল থেকে রাত অবধি প্রার্থীদের আচরণ বিধি পর্যবেক্ষণ করছেন তবে জেলা প্রশাসনের অধীনে থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়ে গেছে সুশীল সমাজের বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ডামাডোল শুরু হলো আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু হতে আরো চার দিন বাকি অধিকাংশ ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী থাকায় উত্তেজনার পারত এখন উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে তাই নির্বাচনী পরিবেশ শান্ত রাখতে মাঠে নেমে গেছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে চোদ্দটি ভ্রাম্যমান আদালত নগরীতে একচল্লিশটি ওয়ার্ড থাকলো চোদ্দটি সংরক্ষিত ওয়ার্ড অনুযায়ী ভ্রাম্যমান আদালত কাজ করছে ওনারা জাস্ট আইনের মধ্যে থেকে কাজ করবেন তাদের হাতে আচরণ বিধি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে ওই আচরণ বিধির বাইরে গেলেই निर्देश कर আমরা আগে ভাগে চোদ্দ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমরা মাঠে নেমেছি তবে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাচন কমিশনের পরিবর্তে জেলা প্রশাসনের অধীন হয় স্বাধীনভাবে কাজ করা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে সুশীল সমাজের নির্বাচন কমিশন ইলেকশন সময় পর্যন্ত ইলেকশনের পরে আবার তাদেরকে সরকার অধীনে চলে যেতে হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই তাদের মাথায় যদি সেই জিনিসটা কাজ করে তাহলে এই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের দিয়ে আমার লেভেল প্লেইং ফিল্ড করা সম্ভব বলে আমি মনে করি না নিশ্চিতভাবে আটই মার্চ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন হলো এখন পর্যন্ত মেয়র পদে সাতজন সাধারণ কাউন্সিলর পদে একশো জন এবং সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে আটান্ন জন নির্বাচনী লড়াইয়ে টিকে রয়েছেন কমল দে সমসংবাদ চট্টগ্রাম বিআইডব্লিউটি এর নদী দখল মুক্তের অভিযানে এমপি আসলামুল হকের মালিকানাধীন বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অবৈধ অংশ ভাঙার সময় আজও উত্তেজনার সৃষ্টি হয় জরিপ না হওয়া পর্যন্ত জমি না ছাড়ার কথা জানায় মালিক আর উচ্ছেদকারী সংস্থাটি বলছে যা হচ্ছে হাইকোর্টের নির্দেশই হচ্ছে বুড়িগঙ্গার পশ্চিম পাড়ে নদীটির দখল করে গড়া মাইশা গ্রুপের পাওয়ার প্ল্যান্টের অবৈধ অংশ দ্বিতীয় দিনের মতো উচ্ছেদ করতে গেলে এদিনও তাতে বাধা দিতে আসেন মালিক পক্ষের লোকজন এ সময় পাওয়ার প্ল্যান্টের মালিক এমপি আসলামুল হকের সামনেই তাদের ধাওয়া দিয়ে সরিয়ে দেয় বিয়ের এবড়োটিয়ে কর্তৃপক্ষ 
সংস্থাটি জানায় প্ল্যান্টের মালিক তাদের অভিযানে বাধা দিলেও তারা আদালতের আদেশ মেনে অভিযান অব্যাহত রাখবেন এমপি আসলাম শুধুমাত্র একটি জেটি বসানোর ছাড়পত্র নিয়ে পাওয়ার প্ল্যান্টের নামে কয়েক একর নদীতীর দখল করেছেন বলেও দাবি সংস্থাটির ফানেসয়েল উঠানোর জন্য যে পাইপলাইন সেটি আপনার একটা জেটি সেটির আপনার একটা ছাড়পত্র এই বর্ধিত এরিয়া নতুন করে উনি কিন্তু ভরাট করেছেন বাধা তো দিতে আসছিলেন আমরা তো আপনারা তো জানেন যে এই সমস্ত বাধা বিপত্তি আমরা কিন্তু মানে এটা পরোয়া করছি না মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয় তিনি নির্দেশনা দিয়েছিলেন এটা বন্ধ রাখার জন্য তবে আসলামুল হক অভিযোগ করে বলেন তাকে কোনো কাগজ না দেখিয়েই বিএডব্লিউটি উচ্ছেদ চালাচ্ছে মন্ত্রণালয়ের যে জরিপটা নির্দেশনা অনুযায়ী জরিপটা করা হয়েছে সেটা দেখান দেখায় তা আপনি মাপে আপনি একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে আপনি তো আদালতের আদি চ্যানেলের ম্যাপ অনুযায়ী এমপি আসলামুল হকের পাওয়ার প্ল্যান্টের মধ্যে থাকা তার বিশাল বাগান বাড়িও নদীর জায়গায় পড়েছে বলে জানিয়েছে বিএডব্লিউটি মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ ঢাকা কুষ্টিয়ায় নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে জামায়াতের এক রুকুন সহ ছাব্বিশ নারী কর্মীকে আটক করা হয়েছে পুলিশ জানায় দুপুরে শহরের চৌরহাস রাস্তাপাড়া এলাকায় জামায়াতের রুকন মাহবুবুর রহমানের বাড়িতে অভিযান চালানো হয় এ সময় মাহবুবুর রহমান ও ছাব্বিশ নারী কর্মীকে আটক করা হয় ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়ে জামায়াতের পকি বই ওয়ার্ড পরিকল্পনার বই চাঁদা আদায়ের রসিদ ও ব্যক্তিগত রিপোর্ট উদ্ধার করা হয় আটককৃতরা নাশকতার পরিকল্পনা করছিলেন বলে জানায় পুলিশ জানিয়ে দিচ্ছি জনপদের সময় শিরোনামগুলো আগামী সপ্তাহে খুলে দেয়া হচ্ছে দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে ঢাকা ভাঙা মহাসড়ক পদ্মা সেতু চালুর আগেই সুফল পাবেন দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ এবং জামিন খারিজ নয় আইনজীবীদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণের কারণেই পিরোজপুরে বিচারক বদলি বললেন আইনমন্ত্রী ইতিহাসে নজিরবিহীন বলছেন সিনিয়র আইনজীবীরা এই ছিল এখনকার মতো আপনার মোবাইলের সময় সংবাদ দেখতে ও সকল খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ আর সঙ্গে থাকুন সময়